estamos en este videito que lo estamos haciendo así algo rápido porque una como es bastante el terreno entonces este lo vamos a hacer en el carro verdad ahí pueden ver toda esta palazón muchos van a decir este que vamos a ver ese, ese video verdad para qué pero estamos mostrándole la naturaleza y, y mostrándole lo, lo que nos mandaron a grabar verdad porque como digo el que es pagado no es culpado así que a esto andamos haciendo esto es parte de nuestro trabajo mostrarle a la persona lo que es su terreno verdad y, y a la vez pues no le dejamos de grabar ni un pedazo ahí ahí sí se ve el terrenito muy bonito toda esta palazón y ya nos vamos a ir yendo porque ya es tarde ya son las 3 de la tarde posiblemente vamos llegando tipo 11 de la noche y ya, ya es bastante ahí va Rosy eh, este vamos los dos días de camino verdad ahí estamos ya aquí ya vamos manejando y ahí atrás está Rosy miren <risa> <risa> algo alborotado pero ahí está Ay, ya me cansé hoy sí caminamos como no tienen idea se van a dar se dieron cuenta todos los videos verdad y, y a la vez pues ahí está eh, échale la enfocada a esta palazón que tiene ahí eh, muy grande, ya hay bastante árbol, muy bonito. Y, y sepa lo que está allá, dice que es bueno para leña, ¿verdad? Es bueno para leña, pero es bastante vidrioso, que a la larga, pues le puede caer a Tuto uno. Sí. Uh -huh, no le cae de caer encima. A Tuto le llamamos nosotros algo que uno lleve cargando, ¿verdad? Si esa palabra no, no, no sabe, no algo, pues nosotros aunque sea medio largo le entendemos ahí y le podemos medio explicar verdad sí porque así es como dicen también cuando se echan a los niños así en la espalda Ajá, verdad que tuto. Sí, a tuto tutear uh -huh. verdad como que cargar sí, eh, sí. aquí pues pasamos donde el vecino ahí ya nos vamos viendo todo alrededor del terreno el terreno es muy grande y muy bonito y ahí vamos para adelante mostrándoles lo que es las colindancias y lo que es el terrenito, ¿verdad? Allá está la casita, muy bonita. Esa eh, casa es, es de, de ellos. Oh. Ajá. Esa casa es de aquí. Solo que ya está acabada en la pura orilla de la calle, uh -huh. ¿verdad? Para que tengan una, una idea cómo está todo el ambiente. A esa casa pues le hacen falta sus ventanas y sus puertas. Ellos sabrán cuándo se las irán a poner. Aquí están los potreros. Los potreros pues se miran algo amarillosos, pero están bien engramillados. Entonces se pueden mantener con ese poco de heno. Ahí ya pueden ya burbucear ¿va? para que pase el, el verano. También la otra es que eh, ellos tienen sembrado Cuba 22. Eso se nos olvidó enfocarlo, pero en el otro video lo van a ver la otra vez que vengamos, ¿verdad? Entonces ya aquí ya vamos dándole la vuelta. Y ese palo que dice que es bueno para leña lo duro es que se, que se cae verdad y por eso hay que hacerlo leña ajá no es tanto porque uno lo bote sí, pues. pero aquí sí se pega bastante sí sí como veo de que casi solo de eso hay miren ahí ajá. ahí está la casa ahí tiene sus pilas y vamos a un poquitillo verdad y vamos a ver si pasamos allá al otro lado ¿verdad? miren que es hombrona la que hay ustedes aquí ya no nos dan ganas de irnos aquí no, lo que nos dan ganas es de estar echándonos un cuaje ¿verdad? una maca <risa> <risa> está lejos de eso usted ni se imaginaba la gente que iba a llegar por acá pero como nos contratan y nos dan donde ganar pues nos venimos Aquí, esto de acá, es parte de la casa, tienen sembrados sus palos de mango, guanabas, y hasta una ceiba tienen sembrado limón. Marañón. Marañón, ¿verdad? Sí, marañón. Y, y aquí, pues, una es que está muy bien, que vienen y cortaron el palo malo, 
y sembraron árboles frutales, sembraron como, digamos, tal vez cortaron unos dos palos y sembraron como unos 30. Aquí al otro lado hay una limonera, que ahora vieran ustedes, les voy a contar de producto del limón, está muy bueno, el limón persa lo están pagando a sal cada limón. Imagínense que estén cortando de unas 3, 4 manzanas, 10 mil limones cada 22 días, son 10 mil quetzales. Y que le dan unos 5 cortes, son 50 mil quetzales. Que a la larga de eso es lo que tal vez gana un ingeniero en el año. ¿Verdad? Porque es poquito lo que ganan. Y esto sembrando sus limoncitos, uno gana más dinero que, 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 que en un trabajo, ¿verdad? Y esto solo es de colocarle su agua. Ahí está la casa, miren, muy bonita, ¿verdad? Ahí está. Ahí la pueden ver, la pueden observar. Tal vez no nos metimos a juzgarla tanto porque como ya no nos, no nos dieron el permiso, ¿verdad? Adecuado. Pero sí se la estamos enfocando para que ellos se den cuenta cómo está, qué es lo que le hace falta. Está muy bonita, está bien hechecita la casa. Estructura de metal, ¿verdad? Y su bloc. Así es que... Esta es la casa de, de, de este suscriptor, vaya, no sé, no sé si es de Juan o de Pedro, pero es de, de ellos. Y aquí pues ya nos vamos en, de camino y les vamos a ir mostrando cómo está el ambiente, todo esto por acá. Unas milpas tan buenas que, que yo, a mí yo me admiro pues, cuando yo he venido aquí son unas grandes llenazones y ahorita en el verano son unas grandes milpas. Entonces, a la vez pues... Después de la tormenta viene la calma. ¿no? Aquí ya vamos en unos como barranquitos o, o solo es una loma y de ahí lo demás es quinel para un lado, quinel para el otro. Pero les voy a mostrar algo que lo admira uno porque yo le puedo dar ranco. A mí me gusta mucho la milpa y lo que es el campo, ¿verdad? Solo des en cuenta cómo se ve esto. Que verde ya, miren. Esto es. Esto es bonito. Miren. Aquí miren. Todo esto es milpita, va. Así se miraba antes aquí, ve. Todo pantanoso, pero ya secó. Entonces ya ahorita pues ya, ya cambió, ¿verdad? Ya cambió que así se ve la milpa, miren. Y ahí está toda esta, toda esta milpa. Buena, buena. Y, y todo alrededor hay árboles de... Dice, el muchacho me dijo que es roble. Pero yo le digo que es matiliguate y él dice que no, es roble, me los que conocen la madera de roble me dicen verdad porque yo no la conozco yo la conozco por matiliguate pues ahí, es, ahí les dejamos la, la, la duda o la cojamos que si es roble o es matiliguate una la otra miren qué pastal en ustedes puro para ¿eh? ahí para meter una subaca uno ya la engorda verdad y a los dos lados ahí a los dos lados ahí va Ay, Aquí ya nosotros ya vamos de camino para ir a salir el asfalto y nos vamos pues, de rispa. O sea, quiere gana ustedes, no saben la desvelada que nos metemos porque a las 4 y media de la mañana salimos para ver llegar a buena hora y nos vamos casi a las 3 de la tarde porque para ir llegando tipo 11 de la noche. Miren esa milpa ustedes, qué chula va. Sí. Miren. Qué cañuda. Vaya que el tichirilo es bueno, si no también nos quedamos, que el camino no está muy, muy bien que se diga, dijo uno. Ay, no. Rebota con que es pelota uno. Ajá, aparte que ya está gordito. La vez pasada que venimos, no nos venimos por este lugar, no. por este camino. Ah, hoy como dijo Cristian José, tomamos un atajo. Aunque a veces dicen que no es bueno tomar atajos porque te sale más caro uno. Pero aquí en, esta, en estos viajes aquí, que queremos llegar luego. Ahorita estamos pensando en irnos por Reu para irnos por toda la ruta interna de los cañeros. Si no, olvídense. Ahí ya 
este lado ya pues ya es aquí acá en el ambiente ya son plataneras verdad hay bastante plátano también pero también hay milpa mira sí. las dos cosas hay mete plátano y milpa y al fin de tanto sacan las dos cosas sacan su maicito para comer para comer los animalitos y todo y así que un doble producto verdad queriendo todo se puede jóvenes Así es que siempre gracias ahí, ¿verdad? Por ver nuestros videos. Y así nos despedimos de por acá y nos miramos en otro video. Adiós, bendiciones.